current due to combination of n cells n cells gal adava n battery gal series ayum parallel ayum connect cheythal ee circuit lode oluguna total current athre irikkum ennu nokka onnamathathu series combination of n cells n cells gal adava n battery gal series ay combine cheythal adilude oluguna total current athre irikkum ennu nokka adinai oru cell consider cheyunu ee cell inde emf capillator e aanu cell inde internal resistance small letter r ഇതുപോലുള്ള എൻ സെല്ലുകളാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലിനെ മറ്റൊരു സെല്ലുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എൻ സെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ടെർമിനലുകൾ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ കണക്ഷൻ ഇതുപോലെ എൻ സെല്ലുകൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെല്ലുകളെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും അവസാനത്തെ എൻത്ത് സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഇ എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇ ആയിരിക്കും രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് ഇവിടെ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇ പ്ലസ് ഇ ടു ഇ ആയിരിക്കും മൂന്ന് സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഇ അഥവാ ത്രീ ഇ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ സെല്ലുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എൻ ഇ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ സെല്ലുകൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവയെല്ലാം സ്മോളേറ്റർ ആർ ആണ് ഇവിടെ സെല്ലുകളെല്ലാം സീരീസായാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ സെല്ലുകളുടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ എക്സെട്ര പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ആയിരിക്കും മൂന്ന് സെല്ലുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ സെല്ലുകളായതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ സെല്ലുകൾ സീരീസായാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എൻ ഇ ആയത് എൻ സെല്ലുകൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസായി കണക്റ്റഡായി അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ആർ വന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് അങ്ങനെ എൻ സെല്ലുകൾ സീരീസായി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഈ എൻ സെല്ലുകൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആറുമായി സീരീസായാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ എൻ സെൽസിൻ്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ ആർ ഇതുമായി സീരീസായി കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആർ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ ഓം സ്ലോ പ്രകാരം കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇ എം എഫിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിലയും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിലയും ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ എൻ സെല്ലുകളുടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എൻ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ എൻ സെല്ലുകൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ രണ്ടാമത്തേത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ സെൽസ് എൻ സെല്ലുകൾ അഥവാ എൻ ബാറ്ററികൾ പാരലായി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായി നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ബാറ്ററിയുടെ അഥവാ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ഇ ആണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോളേറ്റർ ആർ ഇതുമായി എൻ സെല്ലുകൾ പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വിധത്തിൽ സെല്ലുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാരല
പാരലലായി കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും പാരലലായാണ് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ആർ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് സെല്ലുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എൻ സെല്ലുകളായത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ പി ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു ആർ പി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ എൻ സെൽസിൻ്റെ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ സെൽസിൻ്റെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറുമായി സീരീസ് ആയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ ഇതിൽ ആർ ബൈ എൻ എന്ന ടേം വന്നത് എൻ സെൽസിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അഥവാ എൻ സെൽസ് പാരലലായി കണക്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സെൽസ് എല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആറുമായി സീരീസ് ആയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ വന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എല്ലാ സെല്ലുകളും പാരലലായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ ആണ് എല്ലാ സെല്ലുകളും പാരലലായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ഇ എന്ന് വന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു എൻ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി എടുക്കുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി എടുക്കുമ്പോൾ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ എൻ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ എൻ സെല്ലുകൾ പാരലലായി കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനും പാരൽ കോമ്പിനേഷനും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓംസ്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഇ എം എഫ് എൻ ഇ ആയിരിക്കും എൻ സെല്ലുകളാണ് ഇവിടെ സീരീസായി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എൻ ടൈംസ് ഇ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ സെൽസിൻ്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ടൈംസ് സ്മോളേറ്റർ ആർ ആണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആറുമായി സീരീസ് ആയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ വന്നത് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എൻ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ ഇനി പാരൽ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാ സെല്ലുകളും പാരലായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എൻ ഇ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ സെൽസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ബൈ എൻ ഈ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആറുമായി സീരീസ് ആയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ വന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ക്യാപ്പുലേറ്റർ ഐ ഈക്വൽ ട